తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో జరుగుతున్న ఒక తాజా పరిస్థితిని ఎలా చెప్పాలో మాటలు రావట్లేదు ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు ఒక గిరిజన బిడ్డకు సంబంధించి ప్రీతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఆత్మహత్య చేసుకుంది అంటూ రిపోర్టు వచ్చింది ఎలాంటి ఇతరత్ర కారణాలు లేవు కాదంటే ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించింది మాత్రం సైఫ్ అనే వ్యక్తి అంటూ కూడా చెప్పిన పరిస్థితి దీంట్లో తాజా అంశాలు ఉన్నాయంటూ కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి మరో పక్కన విపక్ష నేతలు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు మీరు లేట్ చేస్తారు ఎప్పుడు రావాల్సిన రిమాండ్ రిపోర్ట్ మహా అంటే పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఆరు గంటలు లేదా ఇరవై నాలుగు గంటలలో తీసుకుంటుందా ఇది ఎక్కడ న్యాయం అంటూ కూడా విపక్ష నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే అలాంటిది ఏదో లేదు దీంట్లో సంచలన విషయాలు ఉన్నాయంటూ కూడా బక్క జడ్సన్ అన్న చెప్తున్నాడు అసలు బక్క జడ్సన్ అన్న దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంటి ఎందుకు బక్క జడ్సన్ ఇలాంటి పరిణామాన్ని తెర మీదే తీసుకొచ్చాడు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే ఏముంది మీ దగ్గర అంతగానో సంచలన అంశాలు అదే అంశము అందరికీ మాతేనే కొత్తగా రాకెట్ సైన్స్ ఏం కనిపెట్టలేదు కాకపోతే సెప్టెంబర్లో ఆ మన పోయిన నెల ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఆమెను ఇక్కడ నిమ్స్లో అడ్మిట్ చేశారు వరంగల్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇరవై రెండుకో ఇరవై మంటే ఇవాళకి నిన్నటికి యాభై ఏడు రోజులు ఆమె చనిపోయి యాభై ఏడు రోజుల తర్వాత దీని మీద ఏది మన ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ అదే పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడిండు ఏం తిన మాట్లాడిందని చెప్పేసి నిన్న చూస్తే నాకు పంతొమ్మిదో తారీఖు రోజు ఇంకో నైన్టీన్త్ రోజు ఈ పైన పంతొమ్మిది నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నోటీసులు పంపారు ఎవరికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హెల్త్కు వరంగల్ కలెక్టర్కు తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీకి డీజీపీకి వరంగల్ కమిషనర్కి ఈ ఐదుగురికి ఈ పైన ఐదుగురికి పంతొమ్మిదో తారీఖు రోజు పంపిండ్రు ఏం పంపిండ్రంటే లాస్ట్ ఒకటే లైన్ చదువుతా డేర్ ఫోర్ ఏ రిమైండర్ బి ఇష్యూడ్ టు ది కన్సర్న్ అథారిటీ టు సబ్మిట్ ది రిక్వెస్ట్ యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్ టు ది కమిషనర్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫోర్ వీక్స్ ఫెయిలింగ్ విత్ ది కమిషన్ మే ఇనిషియేట్ ఏ కోయర్సివ్ ప్రాసెస్ అండర్ సెక్షన్ థర్టీన్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ ఎందుకంటే ఇంత సీరియస్గా ఎందుకు పంపిందంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఒక నోటీస్ సర్వీస్ సర్వ్ అయింది ఎప్పుడు తొమ్మిది మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడున ఈ ఐదుగురికి ఈ ఐదుగురు అధికారులకు నోటీస్ సర్వ్ అయింది యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్టు ప్రీతి కేసులో ఏం చేసినారు ఏం తీసుకున్నారు అనేకమైన అనుమానాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి వీళ్ళు వీళ్ళందరికీ నోటీస్ సర్వ్ చేసారు సర్వ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాదాపు నెలకు గడిచిన నాలుగు వారాలు అయిపోయినా వాళ్ళకి రిప్లై అయ్యకుండా వాళ్ళు సీరియస్ పంపి మీ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామంటే నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు పంతొమ్మిది అయితే ఇరవై వదిలేసిన ఇరవై ప్లానింగ్ జరిగింది ఇరవై ఒకటి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఇట్లా రిపోర్ట్ వచ్చింది అందులో నేను రిప్లై కూడా రాసి పంపిన అందులో ఏం పెట్టిందనంటే మన ఆమె శరీరంలో విష పదార్థాలు ఉన్నాయి సిరంజీ దొరికింది సూదిపోయింది అందుకనే ఇంత లేట్ అయింది అని చెప్పారు సూదిపోయింది అని చెప్పారు మరి ఎందుకు దొరకలే సూది సూది ఎందుకు దొరకలే నేను ఇప్పుడు దీని దీని ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్గా ఇంతకుముందు నేను మెయిల్ పంపిన మీకు కూడా పంపించిన కాపీ అది ఏం అంటే నేను నేను ఇచ్చిన దాంట్లో ఏంటంటే టు ది ఎన్హెచ్ఆర్సి మీకు ఫర్దర్ ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా ఇది యాభై యాభై ఐదు రోజులు అయినా సిపి గారు మొన్న పంతొమ్మిదో తారీఖు రోజు ప్రెస్ మీట్ పెడితే సిపి గారు వరంగల్ కమిషనర్ గారు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు పెట్టి ఆగా మేఘాల మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందులో ఆమె ఇంజెక్షన్ తీసుకుంది ఆ సిరంజ్ దొరికింది కానీ దానికి ఉన్న నీడిల్ పోయింది అందుకని ఇన్ని రోజులకి వెళ్ళి ఆలస్యం జరిగింది ఆమె శరీరంలో ఫెంటనైల్ రెసిడ్యూ అంటే ఫెంటనైల్ అనేది పాయిజన్ ఆమె శరీరంలో ఉన్నది అని చెప్పింది ఇప్పుడు పోస్ట్మార్టం దొరికినప్పుడు సూక్ష్మంగా అన్ని విషయాలు బయటకు వస్తాయి బయటకు వచ్చినప్పుడు నీ మీకు అక్కడ అన్నీ దొరికినప్పుడు ఈ నీడిల్ అనేది ఎట్లా పోయింది ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత ఆమె తీసి పై పడేసిందా లేకుంటే ఆమె పాయిజన్ తీసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఎవరైనా తీసేసిండ్రా అది దొరకంది ఆమె ఆమె అసలు ఆమెనే ఇచ్చుకున్నదాని గ్యారంటీ మీకేమున్నది మీరు ఎట్లా చెప్పగలుగుతా అయితే ఆ కోణంలో వీళ్ళు వస్తారు ఫస్ట్కి వెళ్ళి వీళ్ళు సూసైడ్ అనే కోణంలోకి వెళ్ళే దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కానీ అసలు ఇది మర్డర్ అనే యాంగిల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఎందుకు చేస్తలేరు సిరంజీ మీకు ఏదైతే నీడే దొరకలేదు అంటారో నీడ దొరకలేదు అని అంటేనే మీకు దాంతో ప్రూఫ్ అయిపోతుంది ఇది ఎవరో చేసిండ్రని చెప్పి 
చేసినారు ఆ రాగమేఘాల మీద పారిపోయిన ప్రయత్నం చేసినారు అనేది ఏదో దొరుకుతుంది ఈరోజు అది దొరకకుండా మీరు దీన్ని సూసైడ్ అని ఎట్లా అంటారు అంటే నేను దాని మీద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఏదైనా ఏమైనప్పటికీ ఎక్కడెక్కడైతే హోమ్ మంత్రి పేరు వస్తుందో బయటికి ఆ కేసులు అన్నీ మూతలు పడతా ఉంది మీరు ఇదివరకు ఒక హుడుదు ఎకాడమీ డైరెక్టరు నతిమా అనే ప్రొఫెసర్ పైన అగాత్యం చేసిండు అక్కడ ఆ డైరెక్టర్ తరఫున నువ్వు వచ్చినావు హోమ్ మంత్రి వచ్చిండు వచ్చినాక వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టే బదులు మా మీద కేసులు పెట్టిండు వాళ్ళ తరఫున పోయిన వాళ్ళ మీద ప్లస్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ మీద రివర్స్ కేసు పెట్టిండు ప్లస్ వాళ్ళ మనవండి డ్రగ్స్ కేసుల ఏది రేప్ మైనర్ గర్ల్ రేప్ కేసుల పెద్దమ్మ గడ్డ దగ్గర పెద్దమ్మ టెంపుల్ దగ్గర పబ్బులు అయినటువంటి రేప్ కేసుల వాళ్ళ కూతు ఆయన కొడుకు మనవన్ పేరు వచ్చింది అది రఘునందర్ రావు ఈయన ఉన్నాడు అని చెప్పి ఫస్ట్ డే మాట్లాడు మళ్ళీ ఇయ్యా దాకా రఘునందర్ రావు దాన్ని ముచ్చరెత్తలేడు రెండోది మూడో పాయింట్ మన ఏది మూడో కేసు ఇక్కడ ఖదీర్ అని ఒక పోలీసు వాళ్ళు మెదక్ పోలీసు వాళ్ళు బాగా గొడసి చచ్చిపోయారు కనీసం అక్కడ పోయి వాళ్ళని పరమాణించలేదు అంటే నువ్వు ఒక వైట్ కాలర్ దొంగలకే వత్తాస పలుకుతావా వేరోళ్ళ పలుకావా ఇప్పుడు ఇంకో కేసు ఇప్పుడు ప్రీతి కేసుల ఇంత నీట్గా నీ పేరు వచ్చేసింది ఇందులో కూడా ఈ కేసు కూడా ముప్పు మూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇంకోటి ఇంకోటి అన్న ఇందులో పోస్ట్ మార్టం చేసుకోవడానికి చేయడానికి యాభై ఏ రోజులు ఎందుకు పట్టింది దాని రిపోర్ట్ రావడానికి ఇంత టైం ఎందుకు పట్టింది ఎంత పెద్ద కేసైనా వారం రోజుల కంటే ఎక్కువ పట్టలే దీనికి ఒక్కదానికి ఎందుకు ఎంత టైం పట్టింది దాని మీద ఉన్న అంటే అంత అశ్రద్ద ఎందుకు మీకు కాబట్టి ఇవి అనేకమైన అనుమానాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలీస్ పైన తెలంగాణ పోలీసు పైన హోమ్ మినిస్టర్ ఒక డమ్మీ హోమ్ మినిస్టర్ను హోమ్ మంత్రిగా పెట్టి ఆయన హోమ్ మంత్రికి ఎక్కువ మేయర్కు మేయర్కు తక్కువ హోమ్ మినిస్టర్కి ఎక్కువ లెక్కనే ఉన్నాడు ఆయన ఏమైనా హైదరాబాద్లో తిరుగుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడో రివ్యూ మీటింగ్ ఉండదు ఒక జిల్లాకు పోయిన సందర్భం ఉండదు ఒక డమ్మీని పెట్టుకుని ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎట్లా అనుకోవాలో అట్లా జరగాలని చెప్పేసి ఒక డమ్మీ మంత్రిని పెట్టుకున్నాడు ఏం అవగాహన ఇదివరకు రెవెన్యూగా పెట్టి ధరణి అనేది రూపాయి దంచిని కూడా అప్పుడు డమ్మీగా పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు రెవెన్యూ మంత్రి లేడు అంటే అంత అంతకన్నా డమ్మీ దొరుకుతలేడు కాబట్టి రెవెన్యూ మంత్రి ఇయ్యలే ఇప్పుడు హోమ్ మంత్రి కూడా డమ్మీనే డమ్మీ అన్నే తిన్న ఆయన కేవలం వాళ్ళ హోమ్కు హోమ్ మంత్రి లెక్క ఉన్నాడు కానీ తెలంగాణకు హోమ్ మంత్రి లెక్క పనిచేస్తలేడు తెలంగాణ ప్రజలకు అనేకమైన అనుమానాలు దీనిపైన ఉన్నాయి ఇది నివృత్తి చేయవలసిన శక్తి తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే లేదు వీళ్ళు దేనికి అలా ముందున్నారంటే ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా అన్ని మీయే ఇంటర్వ్యూలు వైఆర్ టీవీలో తీసేసిన దాన్ని ఇగో ఈ నోటీసులు యూట్యూబ్ వాళ్ళకు నోటీసులు పంపుతారు వైఆర్ టీవీల కవిత గురించి మాట్లాడినరు ఇది ఇలా డ్యూటీ కాదు ఈయన డ్యూటీ కాదు ఈయనకు లేదని హైకోర్టు తీసి అవతల పడేసింది దీన్ని సస్పెండ్ చేసింది ఈ ఆర్డర్ను ఇచ్చే హక్కు కూడా లేదు నెక్స్ట్ ఇసువంటి గిన్నె ఏమైనా పంపితే వీళ్ళు కంటెంప్ట్ కోర్టు కింద లోపడి పోతారు నౌకర్లు పోతాయి వీళ్ళు ఇంకో ఇది వీళ్ళు చేసే డ్యూటీ ఇంకా డ్యూటీ ఏం చేసేదాన్ని అంటే మా సొంటోళ్ళ పైన కేసులు పెట్టాడు ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిందని కేసులు పెట్టాడు తెల్లాలేసే దొర గడీల కావాలి గాయానికి తప్ప దొరలను దొర మీద ఈగలు వాళ్ళకుండా కాపాడానికి తప్ప ప్రీతి లాంటి వాళ్ళకు న్యాయం చేయడానికి తెలంగాణ పోలీసులు లేనే లేదు ఇవాళ అనేకమైన సందర్భాలు చూసినాం కాబట్టి ఇదన్న ఆయన ఇంకో అడిషనల్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇప్పుడే ఇంతకుముందే మెయిల్ చేసిన వాళ్ళకు న్యాయం చేయాలి ఎన్ఎస్ఏ ఒక జుడిషియల్ ఎంక్వైరీ అనేది జరగాలి తెల దీనిపైన తెలంగాణ పోలీసుల వల్ల జరగదు ఇక్కడ న్యాయం చేసే శక్తి ఇక్కడ పోలీసులకు లేదు ఉన్నా కానీ వాళ్ళని పనిచేయనియరు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంటే నేను ఏమంటున్నా అంటే ప్రీతి కేసు విషయంలో కానీ ఖాదీర్ ఖాన్ కానీ మరియమ్మల కబ్డెత్ కానీ లేకపోతే నిరేళ్ల ఘటన కానీ ఇన్ని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నా రాష్ట్ర ముఖ్య హోంమంత్రిగా చలనం లేకపోయినా కనీసం వీళ్ళు మంత్రులు మాట్లాడకపోయినా కేటీఆర్ హరీష్ రావు మాట్లాడుతున్నారు కదా మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నట్టు వాళ్ళు తెలుసుకున్న కానీ తెలంగాణ మనుషుల రంగయ్య మన ఇక్కడ మంత్రిని లాకప్ దెత్తు రంగయ్య అంటే ఆయన కూడా లాకప్ దెత్తులో చచ్చిపోయాను దళితుడు ఆయన మరియమ్మ ఇన్ని సంఘటనలు ఇవి జరుగుతున్నా కానీ వీళ్ళకు పేదోళ్ళ ప్రాణాలు అంటే ఫస్ట్ విలువలేదు ప్రాణం అంటే విలువలేదు నిన్న చూసింది కదా ఇక్కడ మన వీళ్ళు ఒక ఎంపీపీ కార్లకి వెళ్ళి ఎత్తుకపోయి చంపించింది ఒక యాక్టివిటీ ఇక్కడ ఒక మర్డర్ అయింది ఏడ ఏది తుంగతుర్తి కదా వీళ్ళు అంటే ఎట్లా అని అంటే ఒక మాఫియా లెక్క తయారైపోయారు మేము అసలు మాకు తిరుగులేదు మేము ఏం చేసినా నడుస్తుంది అనే టైప్లో రారాజు ఉన్నాడు యువరాజు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్న సామంత రాజులు ఉన్నారు మంత్రులు మేము ఏం చేసినా
ఎన్నిక పోకుండా దేమైనా మేము చేయగలుగుతాం అనే స్థాయికి మన ముఖ్యమంత్రి చెప్పింది కదా నిండు అసెంబ్లీలో నా బిడ్డ అయినా నా కొడుకైనా అవినీతి చేస్తే సస్పెండ్ చేస్తా అని అవినీతి నెంబర్ కూడా పెట్టింది కాదు ఆ ఓ పెట్టిండు మరి నీ బిడ్డ దొరికింది కదా నీ బిడ్డ దొరుకుతా నా బిడ్డ అసొంది కాదు నా కుటుంబాన్ని ఇది చేసినారు వారు రాజకీయాల కోసం ఇది చేస్తుండ్రు నీ బిడ్డ దొరికిపోయింది కదా లిక్కర్ కేసు డెల్లీ దాని సీసీ కెమెరా దొరికినాయి అకౌంటర్లో దొరికింది పదిహేను కోట్లు బాదాప్తా ఆఫీస్ మీ ఆఫీస్కే ఇచ్చా వచ్చి ఇచ్చిన అని చెప్పేసి ఒక మధ్యవర్తి బాదాప్తా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండ్రు నువ్వు ఎవరో నేను ముఖం చూడలేదు నా ముఖం చూడలేదని బాదాప్తా అయినా క్వశ్చన్ అడిగిండ్రు మరి ఎట్లా ఇవన్నీ ఎట్లా నువ్వు నమ్ముతారు ఇవి అంటే ఇప్పుడు గిరిజన బిడ్డి బిడ్డ ప్రీతి విషయంలో ఇక న్యాయం ముగిసిపోయినట్టేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాదాప్తా అంటే ఒక ద్వారా మేము ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటున్నారు అంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు ఏమో మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు ఇంకో వాళ్ళు ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి వాళ్ళ బంధువు రిలేషన్ లేదు మాకు కావాలని చేసింది ఇందులో చాలా ఉన్నాయి విషయాలు బయటికి రాని సంచలన విషయాలు అని మరికొంత వాదన ఉన్నాయి విషయం అయితే ఉన్నది అంత ఈజీగా ఏం రాలేదు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అందులో బయటికి రాకుండా ఉండని కింద అంటే ఈమె పీజీ వదిలేస్తే యాభై లక్షల రూపాయలు కట్టాలి వదిలేస్తే వదిలేసి చదువు వదిలేసి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఖచ్చితంగా చదువు అతిథి చదివితే ఈ సైఫ్ అనేటోడు అక్కడ ఉన్నోళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లైంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం తీసుకున్నది ఒక సినిమా టైప్లో నడిచింది అక్కడ అంట అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది సీనియర్స్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వాళ్ళకు ఉన్న ఫ్యాకల్టీకి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది వాళ్ళంతా ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవాలి అలా ఒక్కరు స్పందించిన ఇవ్వాలి సంఘటన సైఫ్ అనేటోడు లైఫ్ ఖరాబ్ కాకపో ఈమె చచ్చిపోకపో మీ ఎవరు వీళ్ళ డ్యూటీ సక్రమంగా చేయనే కదా అక్కడ వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని మీరు ఎందుకు ఎంక్వైరీ వాళ్ళ మీద కేసులు ఎందుకు పెడతలేరు సైఫ్ ఒక్కరినే అరేంజ్ చేసింది కదా దాని సైఫ్ పెద్ద బాధ్యులు వాళ్ళు కూడా అంత బాధ్యులు కదా ఒకవేళ మీరు ఆత్మహత్య లేక అనుకుంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరినీ లోపలి కదా ఎవరెవరు మరి వాళ్ళని ఎందుకు అరేంజ్ చేయాలి మీరు వాళ్ళ మీద ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవాలి మీకు పోలీస్ లూపోల్ క్లియర్గా కనబడుతూనే ఉంది కదా నువ్వు తీసుకొచ్చి ఎంక్వైరీ చేసిన మాటను చాలా తీయగా చెప్తుండ్రు రంగనాథ్ గారు నాకు ఆయన అంటే చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉండే మొన్న కూడా సంజయ్ కేసులో కూడా ఎన్క్వైరీకి వచ్చినా కానీ ప్రీతి కేసుకు వచ్చేటప్పుడు నాకు నిన్న నేను సాటిస్ఫై కాలే ఆయన దీంతో చాలా మంది అంటే ఆయన ప్రెస్ మీట్లా ఆయన చెప్పిన విషయాలతో నేను మరి ఇట్లయితే ఎట్లా బాధితులు బహిరంగంగా బయట తిరిగి నిందితులు అందరూ బెయిల్ బెయిల్ ఇచ్చే బయటికి పంపే అంటే బాధితులు అందరం బయట తిరిగి నిందితుడు కూడా బయట తిరుగుతా ఎట్లా అవును ఆహా నిందితులే బయట ఉన్నారు ఇప్పుడు బాధితులే లోపల ఉన్నారు సావన నదస్తుండ్రు జైళ్ళల్లో ఉంటారు మరి అక్రమ అక్రమ కేసులు పెట్టి జైళ్ళల్లో ఉంటుండ్రు ఎట్లా పరిస్థితి లేకుంటే అంటే రెండు రెండు దిక్కులకి అంటే ఉన్నాయన్న ఇప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా అదే టైప్లో నడుస్తుంది సిబిఐ ఏం చేస్తుంది అన్న ఈడీలు ఎందుకు చేస్తున్నాయి ఈ చుమ్మట కింద కేసుల కింద ఎందుకు తీసుకుంటే లేరు ఎన్హెచ్ఆర్సీ లేదని కొంచెమంది మన రిటైర్డ్ జడ్జీలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం కేసు లైవ్లో బతుకున్నది ఎస్టీ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది నేషనల్ ఎస్టీ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ ఎస్టీ ఎంపీ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేస్తుండ్రు కేంద్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తుంది మీ సుమ్మట కింద కేసులు ఎందుకు తీసుకుంటారు సిబిఐ ఇంత ఘన ఇంత ఘనమైంది కదా సరే ఇప్పుడు వైఎస్ వివేకానందర్ కేసు తీసుకుని మా ఇది ఇక్కడ కూడా తీసుకోవాలి కదా అనేకమైన ఫిర్యాదులు మీకు ఇచ్చినాం కదా ఎందుకు తీసుకుంటలేరు మీరు ఎందుకు మాట్లాడతలేరు ఓకే ఈరోజు కేవలం బీజేపీకి శత్రువులుగా ఉన్న వాళ్ళ పైనే వాడతారు ఏది అది నేషనల్ లెవెల్లో ఇక్కడ 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 ఏం జరిగినా కానీ తెలంగాణలో ఏం జరిగినా వారు రారు మీరు ఇద్దరు ఒకటే అనడానికి అనేక ఉదాహరణలు ఇక్కడ రాజకీయాలు ఎక్కువ ఇక్కడ తెలంగాణ మాన ప్రాణాల కంటే రాజకీయాలకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది అది బీజేపీ అయినా కానీ బీఆర్ఎస్ అయినా కానీ ఈరోజు సంఘటన సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడు మీరు చూడండి రికార్డులో పోయి చూస్తే హోంమంత్రి కొడుకు పేరు ఎగిరి ఎగిరి మాట్లాడు రఘునందన్ రావు తర్వాత ఒక్క రోజు కూడా ఆ ఊసెత్తలే ఎందుకు ఎత్తే ప్రీతి విషయాలు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడతావు పైసలు రావా డబ్బులు రావా పిచ్చి ప్రీతి కేసు మాట్లాడితే ఓకే డబ్బులు వచ్చే కేసులు మాట్లాడతారా మీరు ఎదుటి భయపడి ఈ కేసులు ఎందుకు మాట్లాడరు రఘునందన్ రావు డబ్బులు ముట్టినాయి మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్ని కోట్లు ముట్టవచ్చు మంచిగానే ముట్టినాయి అంటే బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళి తెల్లారికి వెళ్ళి బంద్ నేను ముట్టినా ముట్టినా కాదు నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలే బట్టు నువ్వు మా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలే మళ్ళీ పేరు దొరికిందని చెప్పినావు అలా ఉన్నారని చెప్పినావు ఏవేవో ఖైదాలు చూపెట్టినావు బాగా మాట్లాడిన మంత్రాలు బాగా వేస్తారు మనోడు మంత
అక్కడ తీసుకుపోయి లోపల తీసుకుపోయి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేదా సంపేదా ఎవరిదూ లే ఓకేనా మీరు మనిషి నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ అమ్మాయి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన అయిన తర్వాత మీ శరీరం పైన విష ప్రయోగం జరిగిన తర్వాత అక్కడనే చచ్చిపోయింది ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి అదే మన ఆర్టిఫిషియల్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చుకొని తీసుకొని వచ్చి నిమ్స్లో పెట్టింది అక్కడ చచ్చిపోతే పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది అండి తీసుకొని వచ్చి వన్ డే వన్ డే టూ మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్లగా దాని గ్రావిటీ తగ్గిన కొద్ది తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు ఇది అబద్ధమా నిజమా సిపి గారు చెప్పాలి మీరు హానెస్ట్ ఆఫీసర్ అయితే సిపి గారిని మీరు నమ్ముతున్నారా లేదా ఆయన నమ్మకం పోయింది నేను న్యాయస్థానాల మీద అంటే ఈ కేసు ఏం ఏమున్నా అక్కడ సాక్ష్యాల పైన వీళ్ళు వేసే షార్ట్షీట్ పైన ఆధారపడి కదా కేసు ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని కోర్టు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ప్రతి కేసును మీరు చేయదలుచుకుంటే తీసుకు తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనం మాట్లాడేటట్టుగా ఉన్నది కానీ ఆడ అంటే జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ అటువంటి జరుగుతే న్యాయం జరుగుతుంది మరి దాన్ని డిమాండ్ రాష్ట్ర రాష్ట్ర డిమాండ్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు అది సాధ్యమవుతుందా అడుగుతాం మనము సాధ్యం ఎందుకు కాదు కోర్టుకు పోతాము మాట్లాడతాము అడుగుతాము బయటకు వస్తాయి ఇప్పుడు అంటే నేను కూడా మాట్లాడడం దురదృష్టము ఆ కేసులో అది వరకు అక్కడ కమిషనర్ ఉండే ఇవాటి వరకు దాదాపు ఇది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు జరిగింది పద్దెనిమిది పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అయింది ఏది ఆయేషా మీరు ఆ కేసు ఇవాళ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఇవాళ కూడా న్యాయం జరగలే వాళ్ళ తండ్రి ఎంత ఇంకా కొట్టాడుతూనే ఉన్నాడు ఆ రోజు ఏ ఒత్తిళ్ళకు లొంగకుండా బరాబరు అప్పుడు సివి ఆనంద్ గారు ఇప్పుడు మన కమిషనర్ అక్కడ కమిషనర్ ఉండే బరాబర్ అయిన డ్యూటీ ఆయన ఖచ్చితంగా తెలుసు ఏం జరిగింది అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పిక్చర్ చేస్తే అసలు తప్పించుకునేటోళ్ళే కాదు దోషు ఓకే ఇవాళకి అమ్మాయికి న్యాయం జరగలే కదా మరి ఇట్లా ప్రతి కేసు అయ్యి యాభై ఇవాటికి యాభై ఎనిమిదవ రోజు కాదన్న ఇట్లా అయితే ఎట్లా మరి తెలంగాణలో చెప్తున్నా కదా ఇవాళ రేపు నా బిడ్డనే ఉన్నది బయటకు వెళ్ళి కాలేజీలు పోనీ ఏదైనా తప్పు జరిగింది న్యాయస్థానం పోదాం కేసులు అంటే నమ్మకాలు పోతున్నాయి కదా మరి పో ఖచ్చితంగా పోతున్నాయి న్యాయం ఎక్కడ అన్లెస్ అండ్ అంటీలు నువ్వు ఒక పెద్ద స్టార్ వార్ అయితే తప్ప పెద్ద స్టార్ వార్ అంటే ఇవాళ ప్రీతి కే ప్రీతి కే ప్లేస్లా ఐదు నిమిషాలు నీకు న్యాయం జరిగేది ఎందుకు అట్లా నీకు ఆమె పైన అత్యాచారం చేసిన వాళ్ళు బలహీనులు అయి ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇది చేయరు అర్థమైందా జరిగింది అన్ని అన్ని దిశ అదే దాన్ని కేటీఆర్ కూడా ఇంటర్వ్యూలు ఒప్పుకున్నాడు కదా తప్పు జరిగింది ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు ఎక్కేసినా అవును తప్పు జరిగింది అన్నారు కదా మీకు అంటే న్యాయం ఎందుకు జరిగింది సత్వర న్యాయం ఎందుకు జరిగింది అంటే అలా నేరస్తులు బలహీనులు కాబట్టి సత్వరం జరిగింది దిశ అని పిలవాలి కదా మళ్ళీ సరే సారీ దిశ కేసులా మీకు అక్కడ అంత బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళు అంటే పేద నేరస్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వేసేసారు అదే ఎంత కాస్ట్లీ నేరస్తులు మీరు ఎక్కడ వేసారు ఓకే రైట్ ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు మరి సంఘటనకు సంబంధించి సంఘటనలు ఏం లేదు ఇది జ్యుడిషియల్ కప్ప చెప్పాలి ప్రభుత్వమే రాయాలి దీనిపైన సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరగాలని ప్రభుత్వంకి చిత్తశుద్ధి లేదు కనీసం ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మీరు డిమాండ్ చేయాలి మీరు ఉత్తరాలు రాయాలి ఇక్కడ నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటుంది న్యాయం సారీ మన ప్రీతికి మెడికో ప్రీతికి న్యాయం జరగాలంటే ఖచ్చితంగా సిబిఐ ఎంక్వైరీ అనేది జరగాలి జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరగాలి అనేది మా ప్రధానమైన డిమాండు అప్పుడు మాత్రమే నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థినులకు ఆడోళ్ళకు కొంచెం మాకు అరే మాకేమన్నా అయితే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అనేది ఒక సగ సగటు మహిళ ఆలోచించే పరి పరిస్థితి వస్తుంది లేకుంటే ఆ నమ్మకం దినదినం కోల్పోతూ ఉంటుంది తెలంగాణ సమాజం అనేది నా పర్సనల్ అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసిరు కదా జడ్సన్ అన్న మాత్రం చాలా విషయాలను చాలా క్లారిటీగా ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సమాజానికి సంబంధించి మహిళలపై జరుగుతున్న అంశాలు అన్నింటినీ కూడా తెర మీదకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు మీకు తెలిసి కూడా చాలా మట్టికి కేఎంసీలో ఏం జరిగింది అనే వివరాలను బట్టబయలు చేయండి అంటూ కూడా చాలామంది విపక్ష నేతలు అయితే ఆరోపణ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆత్మహత్య కాదని కుటుంబ సభ్యులు ఇటు సిపి గారిని గలవడం భవిష్యత్తులో ఇలాంటి అనేక గొడ్డలు పెట్టులా తయారవుతాయంటూ కూడా చెప్తున్న